Good morning to everyone. I'm not for a chillum city peripheral neuropathy that is uh, any pathology uh, involving the peripheral nerves. I'm not Janet peripheral nerve bureau cover a sex as a uh, cranial nerve or a spinal nerve. Cranial nerve me Alasana called a man for Bona Mulatamra spinal nerve shampoo Alasana Kotasalam. I'm not within. Peripheral, uh, peripheral neuropathy classification plus uh, cause it is all about them. Aske mula to the mother dekha bolte je signs symptom, but clinical features. Amra uh, aage bolte je peripheral neuropathy hole jaman. Uh, Peripheral nerves are component as a quite a mulato tinta. Except sensory, actually motor, actually autonomic tinta component. There are polyneuropathy. Uh, there may be features of sensory impairment, features of uh, motor involvement. Uh, there in some types of peripheral neuropathy, there may be involvement of autonomic systems. There are thin, uh, thin fiber involved. এবং তিন ধরনের সাইন সিম্পটম নিয়ে তিন ধরনের ইনভলভমেন্টে সাইন সিম্পটম নিয়ে پیشنট প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে আমরা এখন দেখব যে যদি মোটর ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে কি নিয়ে پیشنট আসতে পারে তাহলে প্রথমে আমরা বলি মোটর Presentation number one. Hoche. Number one is motor. Okay, sir. Hello. Amra jani je motor involvement hole dui rakme dui type er dui motor lesson hoche. Chapar motor neuron lesson and lower motor neuron lesson. So, jee tu ekta peripheral neuron pasi. So, hello. Ekhane abushoi amra feature sab. Lower motor neuron lesion pabo. Tai to? Abushoi tai. Ekhon je jodi motor symptom hai. Tale patient ke presentation ta kamon hobe? Motor patient bolte pare je jodi polyneuropathy hai. Peripheral neuropathy presentation depend kore 
যে কোন ধরনের নিউরোপ্যাথি আছে পলি নিউরোপ্যাথি নাকি মনো নিউরোপ্যাথি নাকি মনো নিউরোপ্যাথি মাল্টিপ্লেক্স এর উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা ইউজুয়ালি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলতে তোমাদের এখন পলি নিউরোপ্যাথিটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেছে তা এখন যদি মোটর ইনভলভমেন্ট হয় যদি মোটর নার্ভ ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে কী হবে তাহলে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশানটা কেমন হবে পেশেন্ট বলবে যে উইকনেস মোটর মোটর ইনভলভমেন্টের প্রথম প্রাইমারি প্রেজেন্টেশান হচ্ছে উইকনেস উইকনেস বলতে পারে যদি পলি নিউরোপ্যাথি হয় বলবে যে লোয়ার লিম উইকনেস আর কি বলতে পারে যেহেতু লোয়ার লিম উইকনেস উইকনেসের কারণে ডিফিকাল্টি ইন ওয়াকিং বলতে পারে ডিফিকাল্টি ইন ওয়াকিং বা পেশেন্ট বলতে পারে যে রিকারেন্ট ট্রিপস হাঁটতে গেলে বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে বা হাঁটতে গেলে পড়ে যাচ্ছে এরকম উইকনেস এক নম্বর প্রেজেন্টেশান বলতে পারে তারপরে পেশেন্ট আর কি বলতে পারে যে আমার যদি যদি লং টার্ম হয় বা প্রলং যদি নিউরোপ্যাথি হয় তাহলে পেশেন্ট বলতে পারে যে আমার পা মাংস ধীরে ধীরে শুকায় যাচ্ছে পায়ের মাংস শুকায় যাচ্ছে যে দ্যাট ইস মাসেল ওয়াশিং এটা বলতে পারে আর কি বলতে পারে আর অনেক ক্ষেত্রে তোমার মাসেল ওয়াশিং হলে আমরা জানি যদি লোয়ার মাটন নিউরান টাইপের লেশন হয় স্পেশালি যদি একজন ইনভলভ হয় অথবা যদি তোমার সেল বডি বা এন্টি হোম সেল ইনভলভ হয় তাহলে ফ্যাসিকুলেশান থাকতে পারে পেশেন্ট অনেক সময় কমপ্লেন করতে পারে যে আমার মাংস লাফায় বা মাংস কাঁপে পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজ হবে যে পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি তুমি লেখো তাহলে তোমার বলতে হবে যে টুইচিং অফ টুইচিং অফ মাসেল বা মাসেল টুইচিং তাহলে উইকনেস মাসেল ওয়াশিং মাসেল টুইচিং অনেক সময় পেরিফেলার নিউরোপ্যাথির কারণে ট্রেমার হতে পারে ট্রেমার তোমরা জানো ট্রেমারের একটা কারণ হলো পেরিফেলার নিউরোপ্যাথি তাহলে অনেক মানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশেন্ট ট্রেমার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এগুলো আনকমন তাহলে মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশান অফ মোটর ইনভলভমেন্ট ইজ উইকনেস ডিফিকাল্টি ইন ওয়াকিং যদি তোমার লোয়ার লিমে হয় এরপরে যদি সাবসিকুয়েন্টলি আপার লিম ইনভলভ করে তখন পেশেন্ট বলবে যে এবং আমরা আমরা একটা জিনিস বলেছি তোমাদের যে নিউরোপ্যাথি নিউরোপ্যাথির ক্যারেক্টারিস্টিক্সটি হচ্ছে ডিসটাল থেকে শুরু হয় ডিসটাল নিউরোপ্যাথি আর যেমন আমরা পরবর্তীতে হয়তো বলবো যে মনে করো যে মাসেল উইকনেস পেশেন্ট বলতে যে হাতে পায়ে বল পাচ্ছে না মাসেল উইকনেস তাহলে এটা নিউরোপ্যাথি হতে পারে উইকনেস মে বি ডিউ টু মায়োপ্যাথি হতে পারে তাই না মায়োপ্যাথি মানে ডিজিজ অফ মাসেলস তাহলে এই নিউরোপ্যাথি মায়োপ্যাথি পার্থক্য করার একটা উপায় হচ্ছে যে তোমার প্যাটার্ন অফ ইনভলভমেন্ট নিউরোপ্যাথি ইউজুয়ালি ডিসটাল ইউজুয়ালি ডিসটাল মে বি প্রবলেমাল সাবসিকুয়েন্টলি বাট ইউজুয়ালি ডিসটাল হল ডিসটাল হচ্ছে কমন প্রেজেন্টেশন তাহলে যদি লোয়ার লিম্বে হয় তাহলে বলবে ডিফিকাল্টি ইন ওয়াকিং যদি আপার লিম্বে হয় তাহলে বলবে যে ডিফিকাল্টি ইন পারফর্মিং টাস্ক উইথ হ্যান্ড যেমন বাটনিং বাটনিং তারপরে তোমার হচ্ছে যে হাতের যে ফাইন ওয়ার্কগুলো আছে যেমন আনলকিং অফ দ্য কিস এই ধরনের মানে হাতের হাতের যে ফাইন মুভমেন্টগুলো আছে সেগুলো ডিফিকাল্টি হবে এগুলো নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন এখন যেহেতু এই পেরিফেরাল নার্ভ ইনভলভ হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভ ইনভলভ হওয়া মানে হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরান টাইপের প্যারালাইসিস তাই না তাই তো লোয়ার মোটর নিউরান টাইপ প্যারালাইসিস এখন আমরা তো আগেই তোমাদের বলছি যে লোয়ার মোটর নিউরান যদি প্যারালাইসিস হয় তাহলে তুমি ইনিশিয়ালি পেশেন্টের তুমি কমপ্লেন শুনলে ঠিক আছে কমপ্লেন শোনার পরে তোমার পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি এক্সামিনেশন করা তার যদি পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির কারণে পেশেন্টের উইকনেস হয় মোটর উইকনেস হয় তাহলে তার ক্লিনিক্যাল সাইন তুমি কী পাবা সিমটম শুনলে এরপরে হচ্ছে সাইন সাইন কী পাবা তুমি বলো তোমাদের বলে দিই আগে যে আমরা জানি যে লোয়ার মোটর নিউরান সাইন কী যদি ইনস্পেকশান করি ইনস্পেকশান করে যদি প্রলং নিউরোপ্যাথি হয় তাহলে দে আর মে বি ওয়াশিং অফ মাসেল পাইতে পারি মাসেল ওয়াশিং আর কি পেতে পারি আমরা ওয়াশিংয়ের সাথে ফ্যাসিকুলেশান আমরা জানি যে ফ্যাসিকুলেশান অলসো ইজ এ সাইন আপ লোয়ার মোটর নিউরান লেশন তাহলে ওয়াশিং পেতে পারি ফ্যাসিকুলেশান পেতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনভলভমেন্ট ঠিক ঠিক আছে আচ্ছা এখন এরপরে কি হতো ইনস্পেকশানে ওয়াশিং ফ্যাসিকুলেশান পেলা এরপরে আর একটা আরও কিছু দেখি আমরা আমরা অ্যাজ এ হোল ইনস্পেকশান কী দেখি দেখি হচ্ছে যে ওয়াশিং ফ্যাসিকুলেশান আছে কি না আর কোনো ডিফরমিটি আছে কি না এটা দেখি ডিফরমিটি তাহলে ডিফরমিটি পেতে পারো ডিফরমিটি কাদের পাবা কোন ক্ষেত্রে ডিফরমিটি পাবো হচ্ছে তুমি প্রলং নিউরোপ্যাথি বিশেষ করে যেগুলো ইনহেরিটেড যে নিউরোপ্যাথিগুলো আছে ইনহেরিটেড হ্যাঁ হ্যাঁ সেগুলোতে তুমি ডিফরমিটি পাবা ডিফরমিটির মধ্যে কী পাবা যদি লোয়ার লিম দেখো তাহলে পেস ক্যাবাস ঠিক আছে পেস ক্যাবাস হ্যামার টোজ স্কোলিওসিস হ্যাঁ যদি ডিফরমিটি দেখো তাহলে বুঝতে তুমি ধরে নিবা ডিফরমিটি উইথ সায়েন্স সেন্টার উইথ সায়েন্স অফ পেরিফেলার নিউরোপ্যাথি তাহলে তুমি ধরে নিবা যে এটা প্রলং মানে অনেক দিনের ইতিহাস এবং ইউজুয
पेशेंट कम्प्लेन कर लुकनेस इन्सपेक्शन कर देखला जो वाशिंग आते फैसिकुलेशन मे भी प्रेजेंट मे भी डिफर्मेटिव इन्सपेक्शन देखला एरपर आस इन्सपेक्शन पर करते हैं इन्सपेक्शन पर तुम टोन देखला तेरे जेहतु ये पेरिफेलर निरोपैथी पेरिफेलर निरोपैथी मैं अवश्य लोअर मोटर निरान टाइप उइकनेस लोअर मोटर निरान उइकनेस हम टोन कम टोन कम थक हाइपोटोनिया ठीक है हाइपोटोनिया हाइपोटोनिया हर पर तुम कि देखा टोनर पर तुम पावर देखा मासल पावर पावर तो कम थक अवश्य ठीक है पावर कम पे मासल ग्रेड तुम ग्रेडिंग कर चार तीन दुई बा जा ग्रेडिंग कर लो मासल पावर कम थक एरपर तुम्हें क्यों करवा रिफ्लेक्स कम है जेहतु लोअर मटन टाइप उइकनेस पेरिफेलर निरोपैथी लोअर मटन उइकनेस अवश्य रिफ्लेक्स डिमिनिश अथवा एबसेंट हो तई तो जी प्लान्ट रेसपन्स देखो प्लान्टर फ्लेक्सर अथवा एबसेंट ठीक है तेल जो मटर हमें सैन सिमटम देखी तेल सैनर मध्य मटर सैन जो ये पाई धरे नहींब जो मे बी मटर निरोपैथी लोअर मटर निरो मटर निरोपैथी लोअर मटर निरो टाइप मासल उइकनेस ठीक है तेल मटर सिमटम तुम्हें देखला मटर मध्य पेशेंटर प्रेजेंटेशन पेशेंट बोलो उइकनेस ठीक है पेशेंटर सिमटम हल सिमटम पेशेंट बोलो उइकनेस उइकनेस बोलो वाशिंग बोलो और उइकनेसर मध्य पेशेंट बोलते परे जो डिफिकल्टी इन वाकिंग ठीक है डिफिकल्टी इन वाकिंग ठीक है तरपे परफर्मिंग टास्क उइथ हैंडस तटनिंग शार्ट बोतम लगाते पर हाँ बाटनिंग पेशेंट एधर पेशेंट कमप्लेन कर ले रखम ठीक है कमप्लेन ए रखम करारे तुम सिमटम पेशेंट जेटा बोलो से सीमटम और तुम एक्सामेशन कर ला तुम एक्सामेशन कर सायन्स पाबा कि सायन्स पाबा सायन्स हे लोअर मटर निरान सायन्स अब लोअर मटर निरान लेसन ठीक है तुम एक्सामेशन कर पाबा लोअर मटर निरान लेसन सैन पाबा जो तुम्हारा अलरेडी दीसी कि पाइते पर तुम वाशिंग पाइते पर मासल वाशिंग कि पाते पर फैसिकुलेशन पाइते पर फैसिकुलेशन ठीक है तरह मे बी देर मे बी डिफर्मेटिव हाँ डिफर्मेटिव डिफर्मेटिव एगो हलो इन्सपेक्शन ठीक है इन्सपेक्शन पाला और तुम जो एक्सामेशन करवा तक देखा जो तर टोन कि टोन टोन कम ठीक है एक नम्बर टोन कम तर नम्बर टोन कम पावर कम रिफ्लेक्स कम ठीक है तेल टोन पावर रिफ्लेक्स मैं डिप टेंडन रिफ्लेक्स जगह जो लोअर लिम्बे है अंकेल जार्क इनिशियल अंकेल जार्क उल भी लस्ट अंकेल जार्क नहीं एपसन पा ठीक है तो हमें टोन पावर रिफ्लेक्स सब लस लस है तुम प्लान्टार देखो प्लान्टार कम है प्लान्टार प्लान्टार है फ्लेक्सार ठीक है प्लान्टर फ्लेक्सार अथवा एबसेंट बुझे हमें मटर सैन पेल मटर सिमटम देखल मटर सैन पेल मटर सैन सैंस अफ लोअर मटर निरान टाइप उइकनेस सब पे गलम तुम्हारा जान यो ठीक है एन मटर पे गलम तेल तुम सैनगुल पेले तुम माथार मध्य आस मे बी डिव टू पेरिफेलर निरोपैथी एम किस सैन जो तुम पे जाओ तेल तुम फिलते पर हाँ ये आसल पेरिफेलर निरोपैथी से मटर बोलार पर तुम इम्पोर्टेंट सेंसरि ठीक है सेंसरि एटरि सेंसरि होते 
যেমন তোমরা এই টার্মগুলো শুনছো কিনা একটা হচ্ছে নামনেস 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 মানে লস অফ সেনসেশন নামনেস লস অফ সেনসেশন নামনেস তারপরে হতে পারে প্যারাস্থেশিয়া প্যারাস্থে প্যারাস্থেশিয়া ঠিক আছে এখন এই প্যারাস্থেশিয়ার মধ্যে কি হতে পারে প্যারাস্থেশিয়া প্যারাস্থেশিয়া হচ্ছে অল্টার বা অ্যাবনর্মাল সেনসেশন যেমন যেমন হচ্ছে তোমার পিনস অ্যান্ড নিডলস পিনস অ্যান্ড নিডলস সুই ফোটানোর মতো পিনস অ্যান্ড নিডলস ঠিক আছে অথবা অথবা বলতে পারো টিংলিং অ্যান্ড পিকিং টিংলিং অ্যান্ড পিকিং ঠিক আছে তাহলে প্যারাস্থেশিয়া প্যারাস্থেশিয়ার মধ্যে হচ্ছে অ্যাবনর্মাল বা অল্টার সেনসেশন তার মধ্যে পেশেন্ট কী বলতে পারে যে টিংলিং অর পিকিং টিং টিংলিং মানে তো বোঝা ঝিনঝিন পিকিং মানে সুই ফোটানোর মতো তাই না পিনস অ্যান্ড অথবা পিনস অ্যান্ড নিডলস এগুলো বলতে পারে আর কি বলতে পারে পেশেন্ট আর বলতে পারে বার্নিং 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 মানে পায়ের পাতা জ্বালা পোড়া করতেছে পায়ের পাতা জলে বার্নিং ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নামনেস টিংলিং পিকিং পিনস অ্যান্ড নিডলস বার্নিং ঠিক আছে তারপরে আর কি হতে পারে আর একটা হতে পারে যে তোমার অ্যালোডাইনিয়া 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 মানে হচ্ছে পেশেন্ট ফিল করবে পেইন কিন্তু তুমি স্টিমুলেশান দিচ্ছ নন পেইনফুল নন পেইনফুল স্টিমুলেশন যদি পেশেন্ট পেইন ফিল করে তখন এটাকে বলি আমরা অ্যালোডাইনিয়া তুমি টাচ করতেছ পেশেন্ট ব্যথা পাচ্ছ ঠিক আছে অ্যালোডাইনিয়া অথবা হাইপার অ্যালজেসিয়া হাইপার অ্যালজেসিয়া হাইপার অ্যালজেস হাইপার অ্যালজেসিয়া কি তুমি আস্তে করে একটা নোকের আচর দিচ্ছ অল্প করে কিন্তু পেশেন্ট পেশেন্টের যে ব্যথার যে ফিলিং সেটা মানে এর কম্প্যারিজনে অনেক বেশি হাইপার অ্যালজেসিয়া যতটুকু ব্যথা পাওয়ার কথা তার থেকে অনেক বেশি পেন সে কমপ্লেন করবে এটা বলে হাইপার অ্যালজেসিয়া ঠিক আছে অ্যালোডাইনিয়া হাইপার অ্যালজেসিয়া বার্নিং ঠিক আছে পিনস অ্যান্ড নিডলস স্পিকিং নামনেস সবই বলতে পারে কিছু আছে পজিটিভ সিমটম কিছু নেগেটিভ সিমটম অত জানার দরকার নেই তাহলে এই অ্যাজ এ হোল এইগুলো অথবা হাইপার অ্যালজেসিয়া বা হাইপ হাইপার অ্যাস্থেশিয়া বা হাইপো অ্যাস্থেশিয়া অ্যাস্থেশিয়া মনে হচ্ছে টাচ ফিল টাচের যে ফিলিং যদি হাইপো হয় যেমন নামনেস যেটা আর কি হাইপো অ্যাস্থেশিয়া বা হাইপার অ্যাস্থেশিয়া মানে তুমি টাচ করতেছ কিন্তু সে টাচ টাচের সেনসেশনটা অনেক বেশি পাচ্ছ তোমার টাচের তুলনায় হাইপার অ্যাস্থেশিয়া তাহলে এই সবগুলো এইগুলো হচ্ছে সবই তোমার সেন্সরি সিমটম পেশেন্ট এসে তোমার এইগুলো কমপ্লেন করবে এবং পেশেন্ট আমাদের এই পেশেন্টের এই ধরনের সেন্সরি কমপ্লেন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তার পেরিফেরাল নার্ভ ইনভলভ হয়েছে এবং পেরিফেরাল নার্ভের মধ্যে এটা মূলত সেন্সরি কম্পোনেন্টটা পেরিফেরাল নার্ভের সেন্সরি কম্পোনেন্টটা তার ইনভলভমেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে এটা খুব কমন খুব কমন দেখবে যে পা জ্বালা করে পা ঝিন ঝিন অবসবাস হ্যাঁ সুই ফোটানোর মতো এইগুলো হচ্ছে বার্নিং এইগুলো হচ্ছে সব সেন্সরি সিমটম অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ঠিক আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে সিমটম এবার তুমি সাইনে আসো সেন্সরির মধ্যে এবার আসো সেন্সরের মধ্যে সেন্সরি সাইন সেন্সরি সিমটম বললাম হ্যাঁ সেন্সরি সাইন তো সাইন কী পাবো পেশেন্ট তো কমপ্লেন করলো প্যারাস্থেশিয়া ডিজাস্থেশিয়া এগুলো কমপ্লেন করছে এবার তুমি কী দেখবা তুমি এক্সামিনেশান করে কী দেখবা এক্সামিনেশান করে দেখবা যে আমরা জানি যে সেন্সরি এক্সামিনেশান আমরা কী দেখি আমরা পেইন দেখি টেম্পারেচার দেখি 
पेन एंड टेम्पारेचार ये हे पेन टेम्पारेचार कैरि कर तुम्हार लैटर स्पानाथलमिक टैक्ट दिए और हे जयंट पजिशन भाइब्रेशन डर्सल कलम दिए जाए तैना तेई पेन टेम्पारेचार कि करब पेशेंटर पेन सेंसेशन देखो पिन दिए टाच देखो टाच पेन टेम्पारेचार प्रैक्टिकल अत देखा है ना तो टाच पेन टेम्पारेचार जयंट पजिशन भाइब्रेशन ठीक है तेल देख लम एक प्रथम पेन देखल पेन पेन कि अकॉर्डिंग टू इनवल्वमेंट और पेन सेंसेशन जेटा कि हाँ पेन सेंसेशन कमे जाए अथवा एबसेंट हो ठीक है जो टेम्पारेचार देखी टेम्पारेचार सेंसेशन कमे जाए एबसेंट हो ये अब मैं तुम्हारेफरल निरपेक्षित अब किस किस भाग आए एक भरे बकॉर्डिंग टू द फाइार इनवल्वमेंट यो पेन टेम्पारेचार यो स्म फाइार तुम्हारेफरल नार्भास फाइार क्लैसिफिकेशन आज बोली नहीं तुम्हारे एगो स्म फाइार दिए जाए तो यो स्म फाइार इनवल्वमेंट हम पेन और टेम्पारेचार सेंसेशन लस हो ठीक है तपर हम देखो कि देखो जयंट पजिशन सेंस जेपी एस जयंट पजिशन सेंस तर भाइब्रेशन ठीक है जयंट पजिशन भाइब्रेशन तेल ये तुम्हारे स्म फाइार मूलत ये ना जानले चलो स्म फाइार निरोपैथी हम ये यार पाथ हो पाथ हो तुम्हारा मन बोल तो लैटरल स्पाइनोथलमिक ट्रैक लैटरल स्पाइनोथलमिक ट्रैक हाँ ट्रैक दिए है और जयंट पजिशन भाइब्रेशन जयंट पजिशन जे पी एस तुम संक्षेपे लिखी जयंट पजिशन सेंस जे पी एस भाइब्रेशन एगो कि कम कम हाँ ठीक है कम अथवा एबसेंट है भाइब्रेशन एबसेंट लस रही है हाँ जयंट पजिशन सेंस डिमिनिश अथवा एबसेंट तैना यो जयंट पजिशन भाइब्रेशन यो मूलत हलो तुम्हार डर्सल कलम तैना एगो डर्सल कलम दे कैरि कर नहीं जाए तैना डर्सल कलम स्पाइनल कर्डर और ये हे मूलत लार्स फाइार निरोपैथी ये तुम्हारा ना जानले चलो हाँ लार्स फाइार निरोपैथी हाँ ठीक है एन तुम देखले एक्सामेशन कर पेन सेंसेशन लस टेम्पारेचर सेंसेशन लस से टाच सेंसेशन लस जयंट पजिशन सेंस तुम्हारा तो जाना कि भाव देखा है जयंट पजिशन सेंस से बुझते तरह भाइब्रेशन सेंस तरह लस तेल तुम्हें क्लियर जो तरह अवश्य पेरिफरल नार्व इनवल्व हो तै तो सैनगुल्लो पे गो तुम बुझला जाए ना पेरिफरल निरोपैथी तेल मटर सैन पाइला किस मासल उकनेस वास्टिंग तैना तरह हाइपोटोनिया एपसन रिफ्लेक्स पाइला तरह साथ तुम जो सेंसरि सैनगुल्लो पे जाओ जो पेन टेम्पारेचार जयंट पजिशन भाइब्रेशन यो इम्पेयर अथवा लस्ट ताल पेरिफरल निरोपैथी तै तो अच्छा एन गल ये जिन रिलेटेड आता है जदि सेंसर मध्य पड़े ना से पेशेंटर मटर सेंसरि मटर कोअर्डिनेशन सेंसर ये जिन देखी से जो तुम्हारे जयंट पजिशन भाइब्रेशन सेंस जयंट पजिशन भाइब्रेशन सेंस जो कारो लस है डिव टू पेरिफेर निरोपैथी तेलेक्टा परीक्षा करी तुम्हें अवश्य जान तुम रमबार्ग एक्साम देखी रम रमबार्ग सैन तुम जानो निश्चय रमबार्ग सैन जान ना रमबार्ग सैन यटार नाम हे कि रमबार्ग सर नाम हो रमबार्ग एक्साम हाँ रमबार्ग सैन रमबार्ग सैन टा कि जिन तुम्हार सेंसरि एटैक्सियान जी पजिटिव है रमबार्ग सैन पजिटिव हमें बी सेंसरि एटैक्सिया क्यों आप देखी मूलत जानो मना है जो पेशेंट के दाड़ करा दी मैं सपोर्ट सारे दाड़ कर दाड़ होते मैं दाड़ाते बोली दुई पा एक साथ हाँ एक साथ दाड़ाते बोली एकदम सामने दिखे तक दाड़े जो से प्रथम चोख खोला थक चोख खोला अवस्था से जी दाड़ाते पड़ते से धरो चोख खोला दाड़ाते चोख बंद करें तो 
কাটাতে পারবো না ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাবে যে কোনো একদিকে পড়ে যাবে বা অ্যাটাক শিয়া হবে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় সে ব্যালেন্স রাখতে পারবে না তার অ্যাটাক শিয়া হবে বা যে কোনো এক সাইডে পড়ে যাবে এটা আমরা বলি রম্বক সাইন পজিটিভ যদি চোখ বন্ধ করা অবস্থায় সে দাঁড়াতে না পারে বা ব্যালেন্স মেনটেন করতে না পারে তাহলে আমরা বলি রম্বক সাইন তাহলে এই যে রম্বক সাইন এ বার এক নাম হচ্ছে সেন্সরি অ্যাটাক শিয়া এটা কখনো কখনো জানো নাকি যদি কারো এই লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি হয় বা যদি কারো এই জয়েন্ট পজিশন ভাইব্রেশন ইম্পেয়ার অথবা অ্যাবসেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই রম্বক সাইন পজিটিভ পাবো কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে জয়েন্ট পজিশন মানে আমাদের যে ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্যে এই যে মানে তোমার পেডিফেডিক থেকে যে ইম্পালসটা ব্রেনে যায় সেটা তো যায় থ্রো এই জয়েন্ট মানে মানে লোয়ার লিম থেকে তাই না তা যদি কারো জয়েন্ট পজিশন সেন্স বা ভাইব্রেশন সেন্স ইম্পেয়ার হয় তাহলে ওই ওই মানে যে ইনপুটটা ওই ইনপুটটা লস্ট হয়ে যাবে আর তখন আমি যদি পেশেন্ট মানে জয়েন্ট পেশেন্ট ভাইব্রেশন ভরে ইম্পেয়ার আছে তারপরে সে দাঁড়াতে পারবে যদি চোখ খুলতে বলি মানে চোখ খোলা থাকলে যে ভিজুয়াল যে ইনপুট ওইটা দিয়েও সে খানিকটা ব্যালেন্স মেনটেন করতে পারবে আমি যদি জয়েন্ট পজিশন ভাইব্রেশনটাও লস্ট আবার ভিশন যে ভিজুয়াল যে ইনপুট সেটাও যদি আমি অফ করে দিই চোখ বন্ধ করতে বলি তাহলে তখন আসতে দাঁড়াতে পারবে না ঠিক আছে তখন সে অ্যাটাকশি হবে বা ইম্ব্যালেন্স হবে তাহলে এইটা হচ্ছে রম্বার সাইন বা রম তখন আমরা বলি রম্বার সাইন পজিটিভ অথবা এটা আরেক নাম হচ্ছে সেন্সরি অ্যাটাকশিয়া তাহলে সেন্সরি অ্যাটাকশিয়ার মূল প্যাথোলজিটা হচ্ছে এই এইখানে ঠিক আছে যদি কারো জয়েন্ট পজিশান ভাইব্রেশান ঠিক আছে বা লার্জ ফাইবার পেরিফেলার নিউরোপ্যাথি হয় তাহলে তার সেন্সরি অ্যাটাকশিয়া হবে ঠিক আছে বোঝা গেছে এখন মানে এইভাবে এইভাবে পড়ানো আসলে খুব ডিফিকাল্ট কারণ তোমরা আমি বোঝাতে পারতেছ কি না বা তোমরা বুঝতেছ কি না আমি আমি সেটা জানি না মানে বোঝার কোনো উপায় নেই এই কারণে মানে এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে পড়ানো আর কি ঠিক আছে তাহলে সেন্সরি সাইন এ পর্যন্তই জানে জানে রাখা আর লাগবে না হ্যাঁ সরি এরপরে আর কি আছে আমরা জানি যে পেরিফেরাল নার্ভ ক্যারি করে মোটর ফাইবার সেন্সরি ফাইবার আর অটোনমিক ফাইবার তাই না এই অটোনমিক ফাইবার যদি ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে কি হতে পারে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি তাই না অটোনমিক নিউরোপ্যাথি মানে এই অটোনমিক নিউরোপ্যাথিটা যদিও নট দ্যাট মাস কমন হ্যাঁ অটোনমিক আগে বলছি মোটর সেন্সরি এখন বেড়েছে অটোনমিক ঠিক আছে অটোনমিক নিউরোপ্যাথি এখন যদি অটোনমিক ফাইবার ইনভলভ হয় বা অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হয় তাহলে তার সাইন সিমটম কী হবে পেশেন্ট কী বলতে পারে আগে আমি আগে বলি আর একটা হচ্ছে একটু কমন যেটা কমন যেটা হচ্ছে আমরা পাই পোস্টারাল হাইপো পোস্টারাল হাইপোটেনশন নাম শুনছি দেখবেন পোস্টারাল হাইপোটেনশন নাম শুনছো কেন জানি না পোস্টারাল হাইপোটেনশন থেকে তোমার হচ্ছে যে লাইং অথবা সিটিং পজিশনের যে ব্লাড প্রেশার আর এরপরে পেশেন্টকে যদি আমি দাঁড় করা রাখি তিন মিনিট তাহলে এই দুই ব্লাড প্রেশারের যে পার্থক্য যদি সিস্টোলিক মোর দ্যান টোয়েন্টি কমে যায় ডায়াস্টোলিক মোর দ্যান টেন কমে যায় মানে ইন কম্প্যারিজন টু লাইং আর সিটিং ইন স্ট্যান্ডিং মানে শোয়া অবস্থায় বা বসা অবস্থায় যে ব্লাড প্রেশারটা ছিল আমি তিন মিনিট দাঁড় করানোর পরে যদি ব্লাড প্রেশার চেক করি তাহলে তার ব্লাড প্রেশার যদি কমে যায় কত কমে যায় সিস্টোলিক যদি বিশের টোয়েন্টি মিলিমিটার মার্কারের বেশি কমে যায় ডায়াস্টোলিক মোর দ্যান টেন মিনি মিলিমিটার মার্কারি বেশি কমে যায় মানে করো তার সিস্টোলিক ছিল ওয়ান ফিফটি সেটা এখন ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে গেছে তাহলে মোর দ্যান টোয়েন্টি আর ডায়াস্টোলিক ছিল তাদের হান্ড্রেড সেটা এখন এইটটি হয়ে গেছে হ্যাঁ বা এইটটি ফাইভ মোর দ্যান টেন তাহলে তখন আমরা এটাকে বলি পোস্টারাল হাইপোটেনশন বা পোস্টারাল ড্রপ ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ অটোনমিক নিউরোপ্যাথি আর কী হতে পারে আমরা জানি যে অটোনমিক নার্ভ ফাইবার সাপ্লাইয়ের সব বিভিন্ন জায়গায় আছে বিভিন্ন অর্গানে যেগুলো দোজ অর্গান যেখানে বিশেষ করে স্মুথ মাসল স্মুথ মাসল বা কার্ডিয়াক মাসল যেমন হার্টে আছে ব্লাড ভেসেলে আছে তারপরে জিআইটিতে আছে তারপরে তোমার ব্লাডারে আছে তাই না এই সমস্ত জায়গায় সব জায়গায় অটোনমিক সাপ্লাই আছে আবার এই স্কিনে আছে তাই না স্কিনে এই ইলেকট্রিক পাইলোরাম যে মাসেল তারপরে সোয়েট গ্ল্যান্ড এখানেও সিম্পেথেটিক সাপ্লাই আছে তাই না তাহলে যদি অটোনমিক ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে আমরা সব সিস্টেম ধরে ধরে আমরা বলতে পারি মানে আমরা সার্চ করবো অন্তত 
সেটা হচ্ছে তুমি আমি এক নম্বর আগে আসি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের মধ্যে কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট হলো পোস্টারাল হাইপোটেনশন খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আর কি পেতে পারো আর পেতে পারো তোমার ফিক্সড হার্ট রেট ফিক্সড হার্ট রেট হতে পারে হ্যাঁ জানো এই ছি ফিক্সড হার্ট রেট ফিক্সড হার্ট রেট আর কি হতে পারে অথবা রেস্টিং ট্যাকি কার্ডিয়া রেস্টিং ট্যাকি কার্ডিয়া রেস্টিং ট্যাকি কার্ডিয়া এগুলো তোমাদের মানে এত মনে রাখার দরকার নেই মনে হয় বুঝছো একটু শুনে রাখো মুখস্থ করার দরকার নেই আপাতত পোস্টাল হাইপারটেনশন ফিক্সড হার্ট রেট রেস্টিং ট্যাকি কার্ডিয়া এগুলো হতে পারে তাই না তারপরে কি হতে পারে এরপরে তুমি ইয়ে সিস্টেম ইয়ে করো তুমি মনে করো যদি হার্টে ধরো হার্টে তোমার কি হতে পারে যে কোনো ফর্মে বা অ্যারিজমিয়া হতে পারে অ্যারিজমিয়া অ্যারিজমিয়া হতে পারে অ্যারিজমিয়া হতে পারে তাই না তারপরে তুমি যদি ব্লাড আরে আসো তাহলে ব্লাড আরে যে রিটেনশান বা রিটেনশান বা ইনকন্টিনেন্স আগে বলছি তাই না রিটেনশান বা ইনকন্টিনেন্স হতে পারে তারপরে তুমি যদি জেনেটো ইউরিনারিতে আসো তাহলে হতে পারে ইরেকটাইল ডিসফাংশান হতে পারে ইরেকটাইল ডিসফাংশান ঠিক আছে এগুলো হতে পারে ইরেটেনশান ইরেকটাইল এগুলো হতে পারে আর কি হতে পারে যদি তুমি জিআইটিতে আসো তাহলে তোমার কনস্টিপেশান হতে পারে ঠিক আছে এইভাবে তোমার এগুলো হচ্ছে অটোনোমিক সিস্টেম ইনভলভমেন্ট হ্যাঁ আরেকটা 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 বলে বাদ শেষ করবে সেটা হচ্ছে যদি স্ক্রিনে আসো তাহলে কি হতে পারে সোয়েটিং কমে যেতে পারে সোয়েটিং সোয়েটিং কমতে পারে তাই না তাহলে তোমরা যেটা মনে রাখো যে স্কিনে রিডিউসড বা অ্যাবসেন্ট সোয়েটিং পোস্টাল হাইপারটেনশান হতে পারে ইউনিফর্ম অ্যারেজমিয়া হতে পারে ব্লাড আর স্পিং ট্যারিক ইনভলভমেন্ট হতে পারে হ্যাঁ জিআইটি হতে পারে জেনটি উরেনারি হতে পারে এগুলো অটোনোমিক সাপ্লাই যেখানে যেখানে আসছে সেখানে সেখানে তার ফাংশান অ্যাবনর্মাল বা ইমপেয়ার হতে পারে এগুলো ফিচার্স অফ অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি নট দ্যাট মাস কমন অটোনোমিক নিউরোপ্যাথির ইম্পর্টেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস আর একটু হতে পারে আমরা বলবো জিবিএস আমি পড়াবো জিবিএস এ দুটা ইম্পর্টেন্ট কারণ অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি আরও আছে এমআলি ডেসিস হতে পারে তা আমরা কমনলি যেটা পাই জিবিএসে পাই আর হচ্ছে ডায়াবেটিস মানে ডায়াবেটিস এমন একটা অসুখ যেখানে অল ফর্ম অফ নিউরোপ্যাথি হতে পারে অল ফর্ম অল ফর্ম অফ রেগুলার নিউরোপ্যাথি হতে পারে ডায়াবেটিসে হ্যাঁ তাহলে এই এই হচ্ছে তোমার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে এখন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্ট এখন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে যেমন আমি এগুলোতে অ্যাজ হোল বললাম যে পলি নিউরোপ্যাথি তাই না এখন আমি যদি বলি যে না মনো নিউরোপ্যাথি বলছিলাম না মনো হতে পারে মনো নিউরোপ্যাথি মনো নিউরোপ্যাথি হতে পারে ফেল নিউরোপ্যাথি তাই তো মনো নিউরোপ্যাথি এটা সিঙ্গেল নার্ভ ইনভলভমেন্ট যেমন মিডিয়াম নার্ভ ঠিক আছে মিডিয়াম নার্ভ রেডিয়াল নার্ভ হ্যাঁ আলনার নার্ভ এগুলো যদি সিঙ্গেল ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে এটা মনো নিউরোপ্যাথি হতে পারে না হতে পারে যেমন খুব কমন আমরা যদি পাই তোমাদের এইটা একটু বলে রাখি জাস্ট একটা নাম বলে রাখি তারপর ছেড়ে দেবো নাম জাস্ট এই মনো নিউরোপ্যাথি এটা হচ্ছে মনো নিউরোপ্যাথি হ্যাঁ ওটা জাস্ট নাম জানবা মনো নিউরোপ্যাথি বা আরেকটা আমরা বলতে পারি যে এন্ট্রাপমেন্ট নিউরোপ্যাথি এন্ট্রাপমেন্ট এন্ট্রাপমেন্ট নিউরোপ্যাথি হ্যাঁ এন্ট্রাপমেন্ট এন্ট্রাপমেন্ট নিউরোপ্যাথি হ্যাঁ তার স্পটার নাম যেমন একটা যদি এই আমরা খুব কমন যেতে পাই মিডিয়াম নাম ইনভলভমেন্ট অ্যাট দ্য রিস্ট তোমরা তোমরা সবাই জানো এটা সেটা হচ্ছে কি মানে কার্পাল টানেল সিনড্রোম না কার্পাল কার্পাল টানেল সিনড্রোম সবাই জানো ঠিক আছে কার্পাল টানেল সিনড্রোম এটা কোথায় কি হচ্ছে যে এটা মিডিয়াম নাম কম্পেশন হচ্ছে যখন এটা কার্প মানে সেক্সার রেটিনা কলামে নিজে দিয়ে যায় তখন এই এখানে কম্প্রেশনের কারণে তোমার এই কাল কার্পান কার্পাল টানেল সিনড্রোম হয় কার্পাল টানেল সিনড্রোমে তাহলে কোন নার্ভ ইনভলভ হচ্ছে মিডিয়াম নার্ভ তাহলে এটা হচ্ছে মোটর মনো নিউরোপ্যাথি হ্যাঁ এখন যদি তোমার এটাও তো একটা পেরিফেলার নিউরোপ্যাথি তাই না এর ফিচার তো আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম তার সাথে তো পুরোপুরি মিলবে না মিলবে ওটা তো পলো নিউরোপ্যাথি বলছি অ্যাজ এ হোল 
ঠিক আছে সিমেট্রিক্যাল বা জেনারেলাইজড এবার এটা এটা তো মানুষের ব্যাপারে মনে করা এ ডিপেন্ড করবে যে কোন হাতে হয়েছে এক নম্বর যদি আমি মিডিয়ান নাটটা যদি এই বাম হাতের এই রিস্টের এখানে মিডিয়ান নাট কম্পেশন হয় তাহলে আমরা বলবো কালপাটাজন সিনডম লেফট তাহলে সেক্ষেত্রে কি তোমার প্রেজেন্টেশন হবে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের কমপ্লেন হবে মূলত সেন্সরি কমপ্লেন পেশেন্ট বলবে যে এই তোমার ল্যাটারাল হাফ অফ দ্য পাম প্লাস ল্যাটারাল থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিজিট পেশেন্ট এই এরিয়াতে বলবে কি যে প্যারেস্টেশিয়া টিংলিং নামনেস বার্নিং স্পেশালি অ্যাট নাইট পেশেন্টে এই কমপ্লেন করবে যে আমার হাতের এই এই পেশার এই আঙ্গুলগুলা হাতের এই পাতা সহ ল্যাটারাল সাইডের আর এই এই আঙ্গুলগুলা মনে হতো ফ্রি অ্যান্ড হাফ ডিজিট জানো তো তোমরা এগুলোতে প্রচণ্ড জ্বালা পড়া করে ঝিনঝিন করে রাত্রেবেলা ঘুমাতে পারি না এটা সেন্সরি সিমটম আর যদি ইনিশিয়ালি হয় সেন্সরি সিমটম কার পালটার সিমটম যদি কম্পেশনটা যদি এখন কম থাকে তখন শুধুমাত্র সেন্সরি সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করে আর এরপরে যদি কম্পেশন আরও বেশি হয় তাহলে কি হবে মোটর সিমটম নিয়ে আসবে মোটর সিমটম কী বলবে তার এই মানে থিনার এমিডেন্স উইকনেস থিনার এমিডেন্সের মাসেল উইকনেস হবে থিনার এমিডেন্সের মাসেল উইকনেস হবে তুমি যদি এক্সামিনেশন করো তাহলে দেখবে যে মূলত হচ্ছে অ্যাপডাক্টার পলিসিস দেয় দিস মাসেল কিন্তু তুমি এক্সামিনেশন করে দেখবে যে থিনার মাসেল ওয়াস্টিং আছে থিনার মাসেল ওয়াস্টিং আছে মোটর এক্সামিনেশন করে দেখলে মাসেল পাওয়ার দেখলে এক্সেন্সার অ্যালসিস দেবিস পাওয়ার উইক আছে আর যদি সেন্সরি দেখো দেখবে যে এই ল্যাটারাল থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিজিট মানে একটা দুইটা তিনটা আর এটা হাফ এই ল্যাটারাল থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিজিটের সেন্সরি যদি পেইন সেন্সেশন দেখো দেখবে যে ডিমিনিস্ড অথবা অ্যাবসেন্ট আর কোথাও কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা একটি মনোনিরোপ্যাথি মানে এটা মনোনিরোপ্যাথি এবং কোন নাট ইনভলভ হচ্ছে মিডিয়ান নাট ঠিক আছে মিডিয়ান নাট এটা কার্পাল টানেল সিনডম তাহলে এটা মিডিয়ান নাট তা এরপরে যদি একইভাবে এরকম হয় কিন্তু রেডিয়াল নার্ভ ইনভলভ না এই যে রেডিয়াল নার্ভ যে রেডিয়াল গ্রোবে থাকা অবস্থায় যদি এখানে কোনো কম্পেশন হয় এটি সাধারণত কখন হয় এটি আর একটা নাম আছে জানো হয় না হয়তো স্যাটারডে নাইট পলসি মানে যেহেতু বাইরের আমাদের তো এখন শুক্রবারে ছুটি বাইরের দেশে তো ছুটি হলে এখনও রবিবার তাহলে ছুটির আগের দিন রাত্রেবেলা আর কি ওরা তখন ওই বেশি খাওয়া দাওয়া করে আর কি খাওয়া দাওয়া করে দেখো ওই চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে ঘুমায় থাকে তখন তো ওদের ওই ডিপ ঘুমে থাকে তো সেই জিনিসটা ভালো কাজ করে না দেখা যাচ্ছে এভাবে হাত হাত এভাবে চেয়ারের উপরে ইয়ে দিয়ে এমনভাবে মানে হাতটা রাখছে যে এই ঠিক রেডিয়াল নাটটা এখানে রেডিয়াল গ্রোবের এখানে কম্পেশন হয়ে গেছে তখন কি হবে যদি রেডিয়াল নাট যদি কম্পেশন হয় তাহলে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কী হবে আমরা জানি যে রেডিয়াল নাট সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে রিস্টের আমার এক্সটেন্সার রিস্ট রিস্ট প্লাস ফিঙ্গার এক্সটেন্সার মাসেল সাপ্লাই দেয় তখন কী হবে যদি এক্সটেন্সার মাসেল উইক হয় তাহলে রিস্ট ড্রপ ঠিক আছে যেমন যদি তোমার রেডিয়াল নার্ভ ধরে রেডিয়াল নার্ভে যদি এন্ট্রাপমেন্ট নিউরোপ্যাথি হয় তাহলে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন হবে রিস্ক ড্রপ তাই না রিস্ক ড্রপ রিস্ক ড্রপ হবে তুমি যদি এক্সামিনেশন করো দেখবা যে রিস্ক প্লাস ফিঙ্গার এক্সটেন্সারগুলো উইক আছে আর এই এইখানে ডরসাম এই এই ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ডেল এরকম জায়গায় তোমার সেন্সেশন লস আছে ঠিক আছে রেডিয়াল নার্ভ রিস্ক ড্রপ তারপরে যদি আচ্ছা হাতে আরও হতে পারে হাতে হতে পারে আলনান্নার হতে পারে আলনান্নার হতে পারে হ্যাঁ আলনান্নার হতে পারে আলনান্নার হলে কি হবে অল দ্য মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড মাসল বাস্টিং হবে ক্ল হ্যান্ড হবে তাই না আর এই যে মানে মিডিয়াল ওয়ান অ্যান্ড হাফ ডিজিটের সেন্সেশন লস হবে আর পেশেন্টের কমপ্লেন করবে কি যে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য হ্যান্ডে প্যারাস্টেশিয়া অল্টার সেন্সেশন নামনে স্টিংলিং ঠিক আছে আর দেখবা এক্সামিনেশন করে দেখবা যে তার হ্যান্ড মাসল বাস্টিং আছে আর মিডিয়াল ওয়ান অ্যান্ড হাফ ডিজিটে তার সেন্সেশন লস তাহলে রেডিয়াল না হতে পারে তারপরে যদি পায়ে আসো পায়ে হতে পারে তোমার কমন পেরোনিয়াল না কমন পেরোনিয়াল না হতে পারে কমন পেরোনিয়াল না অ্যাট দ্য নেক অফ দ্য ফিবুলা নেক অফ দ্য ফিবুলা যদি কমন পেরোনিয়াল না ইঞ্জুরি হয় তাহলে কি হবে ফুড ড্রপ হবে ফুড ড্রপ ঠিক আছে ফুড ড্রপ হবে হ্যাঁ এখানে আরও কথাবার্তা আছে তারপর আমাদের এত জানার দরকার নেই তোমাদের একটা ধারণা রাখো যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি মানেই যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি মানে সিঙ্গেল বা মনো নিউরোপ্যাথি হতে পারে এটা জাস্ট মাথার মধ্যে রাখার জন্য এটা বললাম ঠিক আছে আমরা নাম দিচ্ছি আলাদা কিন্তু বেসিক্যালি জিনিসটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি তাই তো সেটা বোঝানোর জন্য হ্যাঁ আচ্ছা এটা বাদ দাও পরে এখন তাহলে তুমি ক্লিনিক্যাল ধরো তোমার একটা ডায়াগনোসিস হয়ে গেল ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যেটা প্যারিফেরাল নিউরোপ্যাথি ঠিক আছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হলো 
पेशेंट के प्रेजेंटेशन पेशेंट के सिम्टम बोल चिलो पेशेंट के सिम्टम में शक्ति आमी साइन मिलाए फिल्म हाँ सिम्टम साइन सब मिलेगा लो तो ना ये तो मनोस्थ पे फिल्म नहीं रखते तो मास्टर लुटनेस आसे पोस्टिंग आसे तार सेंसरी सिम्टम आसे सेंसरी साइन पाएगी से हमला पे फिल्म नहीं रखते ऑटो नमिक थकते पड़े ना थकते पड़े नहीं रखते ऐसों तेरे आमां दो चीज़ ये कोट सब एस्टेब्लिश कोट सब जिन्दा ऐसा � ऐसा तुम्हार ऐसा साइट अप्लेशन है क्या ला एक पड़ो तुम्हार बेर करते हो जो एस्टेब्लिश करते हो डायग्नोसिस तक किस परिचय नहीं था करते हो अबे ठीक है सर बस कॉस बेर करते हो अबे कॉस बेर करते हो कॉस बेर करार दिन ना पेशेंट तेरे इतिहास हिस्ट्री नहीं था अबे एग्जामिनेशन कर ला फॉलोड बाय ए मतलब हिस्ट्री ने वा बा तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन करा ए दुई जगह ते दुई जगह ते तुम्हारे इनिशियल जेटा मतलब तुम्हारे मूल जेटा माथा रखते हैं बस ये तो है लो कारण की क्यों तो पड़े कारण जगलो बोलते हैं वो ही कारण गुलो माथा ही नहीं है तुम्हारे सर्च करते हैं सर्च बोलते हैं तुम्हें कारण जिधे माथा था कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन किया है तो तुमने ये बोलते हो बाबा वो कुछ तो करा लग गुना कारण गुलो चट करे माथा नहीं निता होगा तो मुझे कारण गुलो बोल सकते हैं ठीक है सच्चाई तुम्हें अमन तो कारण अनेक गुलो बोल सकते हैं तो हम उन्हें इम्पोर्टेन्ट तुम्हारे बोलते हैं तेरे टॉक्सिन रहते हैं इसके बाद तार पड़े होते हैं जो तुम्हें ड्रग्स रहते हैं इसके बाद ड्रग्स तो की अशुद्ध खाए हाँ शे किधर ना अशुद्ध खाए शे आईएनएस खाए क्या शे एंटीटीबी मेडिकेशन पास से क्या बा अदर कोनो ड्रग्स असे क्या नेवन कोनो ड्रग जो ताते नहीं रहते होते पड़े तार पड़े शे नॉन सिस्टेमिक डिजीज़ आ सकेना जब उन एक तर डायबिटीज़ बोलते हैं तार थायराइड समझ रहे सकेना हाइपोथायराइड आ सकेना तार पड़े तार सिस्टेमिक आधार डिजीज़ जब उन हम लोग बोलते हैं कारण क्या कुछ डिजीज़ जगह लाते हैं जब उन आर ए रिमाटर आर्थराइटिस एसएली तो जब ये हम लोग वो लोग चिंता करें वो लोग उड़ा लाओ सर एक लोग आशा करना हाँ ये एक तुम्हारे परीक्षण दिखा बा एक लोग तो डिपेंड कर इंडिविजुअल है इसलिए तो नॉट तो एक तरफ गॉन होना मतलब जेको आश्चर्य तुम्हें शॉप परीक्षा कर दी बताता ना ये डिपेंड कर बोले जो पेशेंट तेरे मन करे पेशेंट डायबिटीज तेरे बार्निंग फीट है बार्निंग हाँ तुम्हारे लिए कम सीटर सब दर ऐसे लिया सर हाँ बात करते हैं ना ये बार ये करंट एब्सोर्शन रहती है सर तो जॉइंट पेन अच्छा जाता है तो रेश आउटर इगुला सर तब हम तो ऐसे ले लेने आगे बार हाँ तब पढ़े शुद्ध पेशेंट के दर मेल पेशेंट और मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स पेन उससे मल्टीपल स्मॉल जॉइंट्स सो तब पर तो कोल्ड इंटोलरेंस आता है, जिसे तुम क्लीन करने में ना जो हाइपोथेरेड, तो लो तुम्हें थेरेड चेक करते जाओ, थेरेड ये करा बा, टेस्ट करा बा, ये लोग कुम्म माने इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करे पेशेंट के क्लिनिकल हिस्ट्री अथवा क्लिनिकल साइंस उन तम्बू पड़े, इन्वेस्टिगेशन माने शॉप पर इन्वेस्टिगेशन में मुद्दे थोड़ो रूटीन बा फर्स्ट लाइन बोलते पारो रूटीन बा फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन एट एट हो चुके
14 বা ফার্স্ট লাইন না এই পরীক্ষাগুলো মোটামুটি সবার জন্য করতে হবে তাই না আর আগে আমি বারবার যেটা বলতেছি যে پیشنটের কারণ চিন্তা করবা پیشنটের ইতিহাস কি আছে সেটা ভাববা پیشنটের সাইন সিম্পটম কি পেছে এটা ভাববা মনে করো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেমন پیشنট যদি স্টিক ভেজিটেরিয়ান হয় তাহলে তোমার ভিটামিন বি12 বেশি ডেফিসিয়েন্সি চিন্তা করবা پیشنট যদি অ্যালকোহলিক হয় অ্যালকোহলিক پیشنটে তাহলে কমনলি ভিটামিন বি1 ডেফিসিয়েন্সি হয় এটা চিন্তা করবা ঠিক আছে মানে এখন پیشنটে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এটা বারবার একটা কথা বলতে যাচ্ছি তাহলে তুমি যেমন এখানে যদি আসো তাহলে রুটিন বা ফার্স্ট লাইন যদি করো ফার্স্ট লাইনের মধ্যে তোমার আরে এক নাম্বার সিবিসি সিবিসি উইথ পিবিএফ করে ফেললাম কেন করলাম বলতেছি তাহলে প্রথমেই তুমি সিবিসি করে ফেলো সিবিসি করে ফেললে কি পাবা সিবিসি এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হবে তার হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন কম আছে কিনা দেখলা ঠিক আছে হিমোগ্লোবিন কম আছে কিনা হিমোগ্লোবিন কম থাকতে পারে মানে অনেক কন্ডিশন তাই না এক নম্বর হচ্ছে যদি ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে হিমোগ্লোবিন কম থাকতে পারে যে কোনো সিস্টেমিক ডিজিজ যেমন তোমার যদি কারেন্ট যদি এসএলই আরএ এই ধরনের ডিজিজগুলোতে হিমোগ্লোবিন কমতে পারে না কমতে পারে মানে নরমাল সাইটিক নন বোকনিক অ্যানেমিয়া বা অ্যানেমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ যেগুলো আছে সেখানে হিমোগ্লোবিন কমতে পারে ঠিক আছে তাহলে হিমোগ্লোবিন সম্পর্কে আইডিয়া হলো আর কি হতে পারে ইএসআর 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 এ কি হবে ইএসআর একটা ভালো ক্লু দেবে ইএসআর হ্যাঁ ভালো ক্লু দেবে ইএসআর বাড়তেছে বাড়লো ইএসআর বাড়ছে তাহলে কি হতে পারে আমরা যেগুলো বলছিলাম ডিমাটোলজিক্যাল যে কন্ডিশনগুলো বলছিলাম সবগুলোতে ইএসআর বাড়ে তাই না আর এই এস এল ভাস্কুলাইটিস সব ইএসআর বাড়ে তারপরে তোমার যদি ইয়ে হয় ক্রনিক কোনো ইনফেক্টিভ ডিজিজ হয় সেখানে ইএসআর বাড়তে পারে তারপরে তোমার যদি কোনো ম্যালিগনেন্সি হয় নিও প্লাস্টিক ডিজিজ হয় সেখানে ইএসআর বাড়তে পারে তাহলে ইএসআর তোমার একটা ক্লু দেবে সাথে ইএসআরের সাথে যদি তুমি সিআরপি করে ফেলো তাহলে আরও ভালো হবে ইএসআর সিআরপি একই ধরনের একই ধরনের ক্লু দেয় সিআরপি হচ্ছে একটা অ্যাকিউট ফেস প্রোটিন তাহলে যদি সিআরপি বাড়ে তাহলে তোমার ওই 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 চিন্ত ওই জিনিসগুলোই তোমার মাথা আসবে ইএসআর সিআরপি বাড়ছে মানে ডিমাটোলজিক্যাল কন্ডিশন বা কোনো ম্যালিগনেন্সি এরকম এদিকে হতে পারে ঠিক আছে ইএসআর সিআরপি এটা একটা ক্লু দিল এখন এই পিবিএফ কানে কানে বলতেছে পিবিএফ হচ্ছে পিবিএফের অনেক ইন্ডিকেশান আছে যেমন ধরো যদি হিমোগ্লোবিন কম আসে তাহলে তুমি বুঝলা যে অ্যানিমিয়া আছে ঠিক আছে এখন এটা কোন ধরনের অ্যানিমিয়া এটা করতে গেলে কী লাগবে পিবিএফ লাগবে যদি ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় তাহলে কী হবে কোন ধরনের অ্যানিমিয়া হয় মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয় না তাই তো মেগালো প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে তুমি যদি পিবিএফ করো তাহলে আর বিষয়গুলো কেমন হবে ছোট না বড় বড় হবে তাহলে আর বিষয়গুলো তুমি বড় পাবা ম্যাক্রোসাইট পাবা তাই না ম্যাক্রোসাইটস পাবা ম্যাক্রোসাইটস পাবা আবার হিমোগ্লোবিন কম অ্যানিমিয়া আছে কিন্তু আর বিশেষ সাইজ সব নর্মাল হ্যাঁ তাহলে অ্যানিমিয়া নর্মাল সাইটি নর্মাল কোনো অ্যানিমি অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজ তাহলে তুমি পিবিএফ করলেও একটা ক্লু পাবা তাই তো একটা ক্লু পালা তাহলে প্রথম সিবিসি পিবিএফ করলা গেল এরপরে আসো তুমি ইউরিন 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 রুটিন একদম ইউরিন পরীক্ষাটা একদম রুটিন সবার জন্য ইউরিন আরই ইউরিন আরিতে কী পাইতে পারো তুমি সুগার পাইতে পারো তাই না গ্লুকোজ পাইতে পারো ইউরিনের ইউরিনের তুমি গ্লুকোজ যাচ্ছে কিনা দেখতে পারো অথবা প্রোটিন যাচ্ছে কিনা দেখতে পারো প্রোটিন হ্যাঁ গ্লুকোজ ইউরিয়া বা প্রোটিন ইউরিয়া হ্যাঁ গ্লুকোজ বা প্রোটিন আছে কিনা গ্লুকোজ থাকলে ডায়াবেটিস ইন্ডিকেট করতে পারে বা এই প্রোটিন যদি যায় তাহলে প্রোটিনের মধ্যে যদি আমরা একটা কন্ডিশন আছে অ্যামালয়াডোসিস অ্যামালয়াডোসিসেও প্রোটিন ইউরিয়া হয় আবার ইউরিনের একটা স্পেশাল টেস্ট আছে সেটা হচ্ছে বেন জোনস প্রোটিন বিজেপি বেনস বেন জোনস প্রোটিন এটা আমরা কখন করি যদি আমরা যদি আমরা সাসপেক্ট করি মাল্টিপল মায়োলমা তখন আমরা ইউরিনারি বেন জোনস প্রোটিন ইউরিনারি এটা যদি ওটা রুটিন না এটা রুটিন না এটা স্পেশাল বেনস জোনস প্রোটিন এটা স্পেশাল এটা এখানে বলা দরকার নেই ঠিক আছে এটা স্পেশাল টেস্ট তাহলে সিবিসি পিবিএফ ইউরিনারি আচ্ছা এরপর কী করবা এরপরে আমরা আসে নাম্বার ফাস্টিং ব্লাড সুগার আর হলো পিপিবিএস এটা করার আছে একদম মাস্ট একটা পরীক্ষা যদি করো যদি তার যদি পেশেন্ট নন ডায়াবেটিক না হয় আর যদি একটা পরীক্ষা করো তাহলে ব্লাস ব্লাড সুগার করতে হবে ফাস্টিং ব্লাড সুগার পিপিবিএস করতে হবে ঠিক আছে তারপরে আমি বলছিলাম যে সিকেডি বা সিএলডি মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা ক্রনিক রেনাল ডিজিজ তাহলে কি করতে পারো সিরাম ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়েটিনিন ইলেকট্রোলাইট ঠিক আছে 
এগুলো কিডনির জন্য তাই না রেটিনাল ইলেক্ট্রোলাইট এরপরে লিভারের জন্য আসো লিভার ফাংশন টেস্ট এলএফটি ঠিক আছে এলএফটি হ্যাঁ রেনাল ফাংশন আরএফটি এলএফটি করে ফেললা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর কি করবা এরপর আসো তুমি টিএইচএসটা রুটিনের মধ্যে করে ফেলতে পারো টিএইচএস যদি আমি হাইপোথাইরয়েড চিন্তা করি তাহলে টি ফোর টিএইচএস করবো যদি হাইপোথাইরয়েড চিন্তা করলে টি ফোর টিএইচএস করে ফেলবো ঠিক আছে করে ফেললা আচ্ছা এরপরে রুটিনের মধ্যে সিবিসি ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইট রেটনিন টি ফোর টিএচএস ইউরিনারি হ্যাঁ এগুলো তুমি ফার্স্ট লাইনের মধ্যে এগুলো লাগতে পারো আর আর একটা চেস্ট এক্সরে চেস্ট এক্সরে চেস্ট এক্সরে রুটিন সি এক্সার সি এক্সার পি এ ভিউ ঠিক আছে চেস্ট এক্সের অনেক গুরুত্ব আছে হ্যাঁ চেস্ট এক্সের কী গুরুত্ব আছে বলো বলতে পার মানে বললে তো বুঝতে পারবো না আমি চেস্ট এক্সের গুরুত্ব আছে যদি চেস্ট এক্সে করে আমরা দেখতে পারি তার লাংসে কোনো ম্যালেন্ডেন্সি আছে কোনো এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তার চেস্ট এক্সে করে আমরা দেখতে পারি যদি সার্কোয়াডোসিসের কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায় কিনা সার্কোয়াডোসিস একটা কারণ বলছিলাম সার্কোয়াডোসিস ওয়ান অফ দ্য কজ অফ পেরিফ্লাম নিউরোপ্যাথি তাহলে চেস্ট এক্সরে ঠিক আছে এগুলো তুমি রুটিনের মধ্যে করে ফেলতে পারো হ্যাঁ এবার আসো সেকেন্ড লাইন হ্যাঁ সেকেন্ড লাইন সেকেন্ড লাইন এবার কি করবো কোনো কোনো ওই যেটা বলছি যে একটা পেশেন্টের ফিচার্স অফ ডিমেন্টাল আর্থাইটিস আছে ফিচার্স অফ আর এ তাহলে তুমি আর আর টেস্ট করবো আর এ টেস্ট বা রিমোটেড ফ্যাক্টার ঠিক আছে আর এ টেস্ট করলে যদি ফিচার্স অফ আর এ থাকে ঠিক আছে তারপরে একটা পেশেন্ট ফিমেল ইয়াং পেশেন্ট যদি ফিচার্স উইথ ফিচার্স অফ এস এলি তোমার কাছে যদি মনে হয় যে এস এলি আছে তাহলে তুমি কি করবা এ এন এ আর আমার অ্যান্টিডিয়াস ডি এন এ অ্যান্টিডিয়াস ডি এন এ করলাম আগে এনে করলাম এনে পজিটিভ হলে অ্যান্টিডিয়াস ডি এন এ করলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইটা গেল এটা গেল আর কি কারণ আমরা বলছিলাম আর যদি তোমার ক্লিনিক্যালি মনে হয় যে ইট মে বি কেস অফ প্যারাপ্রোটিনেমিয়া বা মাল্টিপল মাইলোমা তাহলে কি করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি করতে পারো একটা হচ্ছে বেঞ্জ জনস প্রোটিন বলছি ইউরিনারি ইউরিনারি বেঞ্জ জনস প্রোটিন ইউরিনারি বিজেপি আর হলো সেরাম সেরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফরেসিস নাম শুনছো কিনা জানি না ইলেকট্রোফরেসিস ঠিক আছে তাহলে এ এন এ করলো অ্যান্টিডিয়াস ডি এন এ আর এ টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারি বেঞ্জিয়াস প্রোটিন সেরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফরেসিস সেরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফরেসিস করি আমরা কেন ডায়াগনোসিস মানে প্যারাপ্রোটিন নেমিয়া বা ধরো মাল্টিপল মায়ালোমা ঠিক আছে মাল্টিপল মায়ালোমা এই দুটা টেস্ট আমরা করি প্যারাপ্রোটিন নেমিয়া বা মাল্টিপল মায়ালোমা ডায়াগনোসিস করার জন্য ঠিক আছে এগুলো তোমার সেকেন্ড লাইন ঠিক আছে আচ্ছা সেকেন্ড লাইনের মধ্যে আর কি করতে পারি কারণ চিন্তা করে দেখো কারণ চিন্তা করে দেখো আর কোনো কিছু করা যায় কিনা যদি করা না যায় আসে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা আসে যেমন যদি তুমি সার্কোয়াডোসিস চিন্তা করো চেস্ট এক্সেসে যদি ক্লু পাও ক্লু পাইলে তোমার এখানে আরেকটা পরীক্ষা করা যায় তোমার সেরাম এসি মানে এনজিটেন্সিং কনভার্টিং এনজাম এসি হ্যাঁ সেরাম এসি করা যায় ঠিক আছে সেরাম এসি গেল এরপরে তুমি সেকেন্ড লাইনের মধ্যে আর কি করতে পারো এগুলো করে ফেললাম এবার আসো এবার আসো কিছু স্পেসিফিক এবার সেকেন্ড লাইনে আরেকটা জিনিস বলি সেকেন্ড লাইনের মধ্যে তুমি আরেকটা ভাগ করে করা যায় যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন স্পেশাল বা তুমি এটা সেকেন্ড লাইনের মধ্যে করে ফেলতে পারো সেটা কীভাবে করবো এটার মধ্যে হচ্ছে তোমার আমরা ওনার যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়েছে মনে করো একটা পেশেন্টের আমরা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করলাম এখন সেটা কনফার্ম করবো কীভাবে এগুলো এগুলো তো দেখছি এগুলো পরীক্ষা করছি কজের জন্যে 
এইটা আমরা কনফার্ম করব কিভাবে যে তার আসলে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়েছে এবং তার কোন ধরনের নিউরোপ্যাথি হয়েছে তার কি ডিমাইলিনেশন হয়েছে তার কি মাইলিনেশনের প্রবলেম না তার কি একজনোপ্যাথি হয়েছে না কি তার সেল বডিতে কোনো গোলমাল হয়েছে আমরা এইটা ডায়াগনোস করব কিভাবে তার জন্য আমাদের লাগবে কি তার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে ইলেকট্রোফিজিওলজি আমরা এক মানে অ্যাজ হোল বলি ইলেকট্রো ফিজিওলজি ইলেকট্রো ফিজিওলজির মধ্যে কি আছে একটা হচ্ছে একটা হলো এন সি এস এন সি এস বা নার্ভ নার্ভ কন্ডাকশান নার্ভ কন্ডাকশান স্টাডি এন সি এস অ্যান্ড ইএমজি এন সি এস অ্যান্ড ইএমজি ইএমজি মানে হলো ইলেকট্রো মায়োগ্রাফ ইলেকট্রো ইলেকট্রো মায়োগ্রাফি বা ইলেকট্রো মায়োগ্রাফ ইলেকট্রো মায়োগ্রাফি ঠিক আছে এই এই এন সি এস করলে বা এন সি এস আর ইএমজি নাভ কন্ডাকশান স্টাডি আর ইএমজি ইলেকট্রো মায়োগ্রাফ এই দুটা করলে আমরা কনফার্ম করতে পারবো যে না তার পেরিফেরাল নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে এবং তার পেরিফেরাল নার্ভ কোথায় ড্যামেজ হয়েছে হ্যাঁ কোন কোন জায়গাতে ড্যামেজ হয়েছে এবং এই ড্যামেজটা কোন ধরনের ড্যামেজ হয়েছে কি একজনও পেছি না ডিমাইলিনেশান নাকি বোথ নাকি এটা অ্যান্টার হর্নসেল ডিজিজ হ্যাঁ আমরা এই সবগুলোই এস্টাবলিশ করতে পারবো এই পরীক্ষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রো ফিজিওলজি হ্যাঁ ইলেকট্রো ফিজিওলজি এটা হচ্ছে এন সি এস নাথ কন্ডাকশান স্টাডি অ্যান্ড ইএমজি এটা ঠিক আছে এটা একটা স্পেসিফিক পরীক্ষা স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশান টু কনফার্ম দ্য প্রেজেন্স অফ পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অ্যান্ড অলসো টু নো দ্য টাইপ অফ পেরিফেরাল নার্ভ ড্যামেজ ওকে আচ্ছা এখন আর কি করতে পারো এটা একটা আর একটা আর একটা পরীক্ষা সে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সিএসএফ স্টাডি করি সিএসএফ মানে তো বোঝো না সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড সিএসএফ স্টাডি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের করা লাগবে কখন কখন সিএসএফ স্টাডি করবো এটা ওই জিবিএস পড়ানোর সময় বলবো ঠিক আছে সিএসএফ স্টাডি এরপরে অ্যাট লাস্ট আসো অ্যাট লাস্ট আসো নার্ভ বায়োপসি নার্ভ বায়োপসি আমরা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কনফার্ম করছি কিন্তু তার কারণ যখন কোনোভাবে বুঝতে পারতেছে না বা কারণটা কনফার্ম করতে হবে অন্য কোনো ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা নার্ভ বায়োপসি করি ঠিক আছে নার্ভ বায়োপসি করলে আমরা কখন কখন করি তারও কারণগুলো দেওয়া আছে তোমাদের বললে বেশি হবে কিনা আমি বুঝতেছি না বলবো কি না আমি তা বুঝতেছি না বলবো কি না বলো হ্যাঁ নার্ভ বায়োপসি করা লাস্টে নার্ভ বায়োপসি করা হয় হ্যাঁ আর এটা তোমার বলার দরকার নেই থাকুক এই পর্যন্ত থাকুক নার্ভ বায়োপসি ঠিক আছে সিএসএফ ইলেকট্রোফিজিওলজি বা এন সি এস ইএমজি হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে এই মোটামুটি এইগুলো ইয়ে করলে তোমাদের ইয়ে করা যায় আরও করা যায় সেরকম এমারলাইট প্রোটিন করা যায় হ্যাঁ এইটা ডিপেন্ড করে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মানে পেশেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্টের স্ট্যাটাস উপরে পেশেন্টের ইতিহাস পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা পরীক্ষা নিয়ে করবো তো এগুলো ইন জেনারেল সবারই করা যাবে যেমন এন সি এস ইএমজিটা কিন্তু এই সি এস এফ তো সবাই করবো না কখন করবো পরে আমি বলবো নার্ভ বায়োপসি সবার করবো না নার্ভ বায়োপসি সবার করবো না এটা ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ বায়োপসি করে আমরা কিছু কিছু জিনিস ডায়াগনোসিস করতে পারি যেমন ধরো লেপ্রোসি তারপরে তোমাদের একটা ডিজিজের নাম বলছিলাম খেয়াল আছে কিনা সিআইডিপি 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 ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিনেটিং পলিনিউরোপ্যাথি বা পলিরেডিকুলো নিউরোপ্যাথি সিআইডিপি হ্যাঁ লেপ্রোসি সিআইডিপি তারপরে তোমার ভাস্কোলাইটিস ভাস্কোলাইটিস ঠিক আছে তারপরে সারকোয়ডোসিস সারকোয়ডোসিস হ্যাঁ তারপর কোনো ইনফিল্ট্রেশান ইনফিল্ট্রেশান এই এই সবগুলো তোমার বায়োপসি করে আমি এই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করতে পারি আচ্ছা আমাদের আরেকটা জিনিস তোমার কমন মনে হয় বলে না যে লেপ্রোসি লেপ্রোসিটা একটু জানতে হবে সামান্য এক লাইনে বলে যে লেপ্রোসিটা লেপ্রোসি ইয়েটা কেমন হয় প্রেজেন্টেশনটা আমাদের বলছিলাম আগে নিশ্চয়ই যে একটা হচ্ছে মনোনিউরোপ্যাথি আরেকটা হতে পারে যে মনো 
neuropathy mono neuropathy multiplex multiplex ha ekta term bolchilam eta kokhon jokhon multiple multiple nerve jokhon involve hoy eta hote pare ekshathe hote pare othoba subsequently hote pare either simultaneously or subsequently ebong ei nerve gulo usually contagious na non contagious non contagious multiple nerve jodi involve hoy maybe simultaneously or maybe subsequently এখন আমরা বলি মনোনিউরোটিস বা মনোনিউরোপ্যাথি মাল্টিপ্লেক্স এর কম ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো একটা লেপ্রোসি হ্যাঁ লেপ্রোসি দুই নম্বর কারণ হলো ভাস্কুলাইটিস ভাস্কুলাইটিস তিন নম্বর হলো ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস তো আগে বলতে পারো ডায়াবেটিস হ্যাঁ ডায়াবেটিস ভাস্কুলাইটিস লেপ্রোসি হ্যাঁ তারপরে তোমার সার্কোডোসিস এখানে আসবে এরকম কিছু কমন কারণ আছে মনোনিউরোটিস মাল্টিপ্লেক্স বিভিন্ন মাল্টিপল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হবে এক জায়গার না তাহলে এখানে আলনার এখানে রেডিয়াল পায়ে কমান পেরেনিয়াল এরকম তাহলে এই যে একটা এই এই যে কন্ডিশন এই একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো লেপ্রোসি আর লেপ্রোসের ক্লু কে লেপ্রোসের ক্লু হচ্ছে লেপ্রোসের পেশেন্ট যদি তুমি দেখো পেশেন্ট কমপ্লেন করবে যে সেন্সরি কমপ্লেন করবে পেশেন্টগুলো তো কমপ্লেন করবে যে নার্ভ মানে নামনেস বা লস অফ সেন্সেশন পেশেন্ট কমপ্লেন হবে লস অফ সেন্সেশন তুমি যদি এক্সামিনেশন করো তাহলে দেখবে মনে করো যদি হাতে যদি আলনার নার্ভ হয় হ্যাঁ আলনার নার্ভ ঠিক আছে বা রেডিয়াল নার্ভ অ্যাকর্ডিং টু দ্য নার্ভ ইন বলবেন তুমি দেখবে যে এরকম জায়গায় এরকম জায়গায় তা কী পাবা প্যাচ পাবা লেপ্রোসিতে কী পাবা লেপ্রোসিতে এই হাইপো পিগমেন্টেড হাইপো ইউজুয়ালি হাইপো পিগমেন্টেড টিই উল্টাপাল্টা হচ্ছে কেন হাইপো পিগমেন্টেড অ্যানাস্থেটিক প্যাচ এ এন এস অ্যানাস্থে অ্যানাস্থেটিক প্যাচ এটা পাবা আর হচ্ছে কি আর তাকে নার্ভ থেকে না ঠিক আছে তাহলে তোমার যদি দেখো যে তার এরকম জায়গায় একটা প্যাচ আছে হাইপো পিগমেন্টেড পিগমেন্টেশন কমে গেছে এবং ওই প্যাচ যতটুকু জায়গা ওই প্যাচের মধ্যে তুমি যদি পিন পিক করো দেখবা যে ওই প্যাচের মধ্যে পেশেন্টের ওই পিন পিকটা বুঝতে পারতেছে না মানে তার পেন সেনসেশনটা ওই লস হয়েছে ওই ডে ওই ডিফাইন্ড ওই প্যাচের মধ্যে হাইপো পিগমেন্টেড অ্যানাস্থেটিক প্যাচ ঠিক আছে আর তুমি যদি ওর ব্যাকগ্রাউন্ড নার্ভ দেখতে চাও তুমি নার্ভ যদি এক্সামিনেশন করো দেখবে যে নার্ভ থিকেনিং পাওয়া যায় এই নার্ভগুলো নর্মালি যা থাকে থিকনেস তার থেকে থিকেন হয়ে যায় নার্ভ থিকেনিং পাওয়া যায় এই নার্ভ থিকেনিং আর হাইপো হাইপো পিগমেন্টেড অ্যানাস্থেটিক প্যাচ এটা ইন ফেভার অফ লেপ্রোসি ঠিক আছে আচ্ছা লেপ্রোসির ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো মনো নিউরোপ্যাথি মাল্টিপ্লেক্স এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ লেপ্রোসি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আর মনে হয় তোমাদের বলা ঠিক হবে না আর ঠিক হবে বলে মনে হয় না ঠিক আছে এরপরে আর একদিন পরের দিনে পরের দিনে চিকিৎসা তেমন কিছু নেই পরের দিন আমি জিবিএস পড়া দেবো না ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে একটু আলোচনা করে জিবিএস পরের দিন চলে যাবো না ঠিক আছে আজকে মানে এই পর্যন্ত থাক এখন এইভাবে পড়া আসলে নিজেও আমি স্যাটিসফাইড না তোমরা কতটুকু স্যাটিসফাইড আমি জানি না কারণ আমি তো বুঝতে পারবো না যে আমি বোঝাতে পারলাম কি না বা তোমরা বুঝতে পারতেছো কি না একটু আমি বুঝতেছি না আসলে যাই হোক যতটুকু যদি কিছু লাভ হয় সেটাই আর কি আর বুঝতে না পারলে তোমাদের পরীক্ষা তো নভেম্বরে তাই না সময় আসতে এর মধ্যে নিশ্চয়ই দেখা সাক্ষাৎ হবে কথা বার্তা হবে তখন আমি চেষ্টা করব যদি কোনো কমপ্লেন থাকে বা বুঝতে অসুবিধা থাকে তখন বুঝে নেবো আর কি আর কি ঠিক আছে আজকে আপাতত থাকুক হ্যাঁ ওকে